ഹലോ വെൽക്കം ടു ഐ ഡബ്ല്യു ക്യാമ്പസ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വെബ് സെർവർ അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു വെബ് സെർവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ വെബ് സെർവർ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഈ ഗോഡാഡിയിൽ എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്കേറ്ററിൽ എടുക്കും അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ ഹോസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് പ്രൊ ഹോസ്റ്റിംഗ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഉണ്ടോ അവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് സാധാരണ വെബ് സെർവേഴ്സ് എടുക്കുക അത് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ചിലപ്പം അവർ തന്നെ ഒരു ഷെയർഡ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർഡ് സ്പേസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള വെബ് സെർവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റംസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ വെബ് സെർവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് അതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്സസ് ഉണ്ട് റൂട്ട് ആക്സസ് ഉണ്ട് റൂട്ട് ആക്സസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട ആപ്ലിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അതുപോലെ അതിനകത്ത് അഡീഷണൽ ഡിസ്ക് വേണേൽ ഡിസ്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു വെബ് സെർവർ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണോ അതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാം അതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് വെബ് സെർവേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ആമസോണിൻ്റെ കൺസോൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെയാണ് ഇ സി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പ്യൂട്ട് ഇൻസ്റ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു വെബ് സെർവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഡെമോ കാണിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് സൈൽ വെച്ച് എങ്ങനെ വെബ് സെർവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ലൈറ്റ് സെയിൽ ആമസോണിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് കുറേ ഇൻസ്റ്റൻസുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഒരു പറ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറും ഓ എസും കൂടെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ടെംപ്ലേറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടെംപ്ലേറ്റുകൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അതുപോലെ ഈ ലൈറ്റ്സ് ലൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ട സെറ്റപ്പുകളെല്ലാം അതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളിലോട്ടൊന്നും പോയി ഒത്തിരി ചിന്തിച്ചൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ സെറ്റ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർസും അതുപോലെ എല്ലാം കൂടി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ വിലയാണെങ്കിലും വളരെ കുറവാണ് റേറ്റും കുറവാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പം കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് സെയിലിൻ്റെ ഹോം പേജിലെത്തി അത് ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ കൺസോളിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് സെയിലിൻ്റെ ഹോം പേജിലെത്തി ഇവിടെ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റൻസുകളൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം ക്രിയേറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല ലൊക്കേഷൻസ് വരും ഏത് ലൊക്കേഷനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഇപ്പം കാണിക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ലൊക്കേഷനാണ് അതായത് സോൺ എയിലാണ് ഇവിടെ ഇതാണ് അവൈലബിലിറ്റി സോണ് അന്നേരം ഇവ ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ല നമുക്കിനി മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുള്ള അവൈലബിലിറ്റി സോൺസ് നമുക്ക് കാണിക്കും ഏതൊക്കെ റീജിയൻ ആണുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മുംബൈ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ബോംബെയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ സോൺ എടുക്കുമ്പം പ്രൈസിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവിടെ കണ്ടോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് യു എസ് ഡോളറാണ് ഫസ്റ്റ് പെർ മന്ത് അതാ ഫസ്റ്റ് മന്ത് ഫ്രീ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലുള്ള ഓഫർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിലായിരിക്കും വ്യത്യാസം വരുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ സോൺ എടുക്കുമ്പോഴും അത് എടുത്ത് ഓരോന്നോരോ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ വൺ ടി ബി ഉണ്ട് ഇവിടെ ടു ടി ബി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഇത് കിട്ടണമെന്നില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ആ റീജിയൻ മാറ്റി കാണിച്ചു തരാം മുംബൈ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇപ്പം മുംബൈ വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് താഴോട്ട് വന്ന കണ്ടോ ഇവിടെ വ്യത്യാസം കണ്ടോ ഫൈവ് ട്വൽവ് ആയി വൺ ടി ബി ആയി അപ്പം ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളൊരു വ്യത്യാസം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോരോ സോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ റീജിയൻസ് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അന്നേരം ഇത
ഒക്കെയുള്ളതാണ് ലാമ്പ് അപ്പം അത് വേണം ഇടാം അല്ലെ നോട്ട് ജെ എസ് ഉണ്ട് ജൂമില ഉണ്ട് മജൻ്റെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല പല ടൈപ്പ് സെർവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെ ഒ എസ് മാത്രം മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒ എസ് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്ത് പല ഫ്ലവേഴ്സ് നമുക്ക് ഒ എസ് കാണിക്കും ഇവിടെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി ഒരു 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 ഒ എസിലോട്ടൊരു വെബിൻ്റെ ഇപ്പോൾ വേർഡ് പ്ലസിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ആ വേർഡ് പ്ലസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഡയറക്ട്ലി ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ നല്ലത് എപ്പോഴും ഒരു ഒരു ഹോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാക്ക് എടുത്തിട്ട് ആ ഹോസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാക്കിൽ അത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം എന്നാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വെബ് ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ഈ ഒരു വെബ് പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റിയും പിന്നെ നമ്മളുടെ ആ ഒരു സെർവറിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ അതൊന്ന് ട്രബിൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം മുഴുവൻ കമാൻഡ് ലൈനിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് ഓരോന്നോരോന്ന് ചെയ്യണം ലോഗ് ആണെങ്കിലും ആ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കമാൻഡ് ലൈനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിനക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അത്യാവശ്യം കമാൻഡ് ലൈനിലും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഐ പി ടേബിൾസും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല നല്ലതായിട്ട് പരിചയമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതല്ല കുറച്ചുകൂടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ മൈഗ്രേഷൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ അതിന് അഡീഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ ആയിട്ടണം കുറച്ച് പ്ലഗിൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സി സി ഇ ഡിയനും ഒക്കെ ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു വേർഡ് പ്രസിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ഉള്ള സൈറ്റിൽ പോകരുത് അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു ട്രബിൾ ഷൂട്ടിംഗ് ലെവലിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ എപ്പോഴും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലസ്ക് ഹോസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാക്കാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹോസ്റ്റിംഗ് സ്പേസുകൾ ഉണ്ടാക്കാം അതിന് അതിൻ്റെതായ സെക്യൂരിറ്റികൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ പ്ലസ്കിൻ്റെ അകത്തൊരു പ്രത്യേകം വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഒരു ടൂൾ കിറ്റുണ്ട് അതായത് വേർഡ് പ്രസിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ സെക്യൂറായിട്ട് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ടൂൾ കിറ്റൊക്കെ അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ അഡീഷണലി നമുക്ക് ഒത്തിരി പ്ലഗിൻസും എക്സ്റ്റൻഷൻസും അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവർ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും ചിലതൊക്കെ ഫ്രീ ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ്കാണ് ഈ പ്ലസ്കിൻ്റെ അത് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ പറഞ്ഞ ഈ മജൻഡോ ആണെങ്കിൽ ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ടിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജൂമിലെ ആണെങ്കിൽ സി എം എസ് ആണെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ടെർഫലെല്ലാം ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ നമുക്ക് ജിറ്റിലോട്ട് ഉള്ള കണക്ടിവിറ്റി ഗേറ്റ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്ലസ്കിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാനിവിടെ പ്ലസ്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എസ് എസ് എച്ച് കീപെയർ എന്താണ് നമുക്കൊരു ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ഒരു എസ് എസ് എച്ച് ആക്സസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കീപെയർ വേണം ഒരിക്കലും ഡിഫോൾട്ട് എടുക്ക ഇടരുത് നമ്മൾ പുതിയൊരു കീപെയർ എപ്പോഴും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അത് ഞാനൊരു ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലസ് പ്ലസ് പ്ലസ്ക് സെർവർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കീപ്പെയർ ഞാനിവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്തിനാണ് കീപ്പെയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എസ് എച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇതൊരു ഇതൊരു കീ ആണ് ഈ കീയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് എസ് എസ് എച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പട്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പുട്ടി എന്നൊക്കെ പറയും അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പം ഈ ഒരു കീ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ലോഗിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സ്നാപ്ഷോട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്നാപ്ഷോട്ടിൻ്റെ സ്നാപ് നമ്മുടെ വിൻഡോസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്കറിയാം വിൻഡോസിലെ റിക്കവറി പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്
അപ്പോൾ അതാണ് സ്നാപ്പ് ഷോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അത് ഡിസേബിൾ ചെയ്യുകയാണ് സാധാരണ ഒരു ഒരു നമ്മളൊരു ബിസിനസ് ഹോസ്റ്റിങ്ങിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ സ്നാപ്പ് ഷോട്ട് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ അഞ്ച് ഡോളറിൻ്റെ ഒരു സെർവറാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് അതിന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പേര് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉപന്തു ഇതിപ്പം ബൈ ഡിഫോൾട്ടാണ് നമുക്ക് എത്ര സെർവറാണെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരേ സമയം ഡീപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ആ ഡീഫോൾട്ട് പേര് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പേര് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ വൺസ് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ ഒരെണ്ണം ഡീപ്ലോയ് ചെയ്യും ഇതാ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഡീപ്ലോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ സ്റ്റാറ്റസ് പെൻഡിങ് ആണ് ഇതാണ് എൻ്റെ പബ്ലിക് ഐ പി അതങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് പറയാം ഇവിടെ ഇതാണ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇൻസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് ഡേറ്റാ ബേസ് ഡേറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ലോ ലോഞ്ച് ചെയ്തു ആ ഇൻസ്റ്റൻസിന് നമുക്ക് സൈറ്റ് മാത്രം ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ സൈറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റാ ബേസ് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് മാനേജ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡേറ്റാ ബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് തന്നെ നമുക്ക് പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ മൈ സ്കി മൈ സീക്കലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ക്രസ് ഉണ്ട് ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഏത് വേർഷൻ ആണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഡേറ്റാ ബേസ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ എടുക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഒത്തിരി വളറബിലിറ്റീസ് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഫിക്സ് ആയതായിരിക്കും അതിനകത്ത് ഉള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ എടുക്കുക പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഡേറ്റാ ബേസിൻ്റെ ഇപ്പം നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അകത്താണെങ്കിലും അതിൻ്റെ കോമ്പാക്റ്റബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ പഴയ മൈ സീക്കലിനകത്തേ വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ചില പുതിയ പുതിയ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒന്നും അതിനകത്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ആയെന്ന് വരില്ല അപ്പം എപ്പോഴും ആ ഒരു കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് ആ കോമ്പാക്റ്റബിലിറ്റിയും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുക വൺസ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ ലോഗിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അകത്ത് മാസ്റ്റർ ഡേറ്റാ ബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഒരു ഡേറ്റാ ബേസിന് എത്ര രൂപ വെച്ചാണ് ഒരു മാസം എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇത് അത്യാവശ്യം ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു ഒരു ഹോസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സെർവർ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഏതാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് റിക്വയർമെൻ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡേറ്റാ ബേസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ജി ബി ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ഉള്ളത് പിന്നെ വേൺസ് ഇവിടെ ഡേറ്റാ ബേസ് നെയിം കൊടുക്കുക വേൺസ് ഡേറ്റാ ബേസ് നെയിം കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ഡേറ്റാ ബേസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ ഡേറ്റാ ബേസ് ലോഞ്ച് ആവും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വേർഡ് പ്രസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേർഡ് പ്രസിൻ്റെ അകത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഡേറ്റാ ബേസ് ഫയൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കോൺഫിക് ഫയലിൽ പോയിട്ട് അതിനകത്ത് ഡേറ്റാ ബേസ് യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ഡേറ്റാ ബേസിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് കണക്റ്റ് ആയിക്കോളും പിന്നെ ഉള്ളത് ഡേറ്റാ ബേസിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെയാണ് ഇനി അടുത്ത് നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്നത്തെ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് ഐ പി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഡി എൻ സോൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഡൊമൈൻ ഉണ്ട് ആ ഡൊമൈൻ്റെ സബ് ഡൊമൈനും അതുപോലെ ആ ഡൊമൈൻ്റെ ഡി എൻ എസ് ഫയൽസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെക്കുന്ന ഒരു ഡി എൻ എസ് സോൺ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ലോഡ് ബാലൻസിങ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക പല മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻസ്റ്റൻസിലോട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ അടിക്കുന്നു ഫേസ്ബുക്കിന് ഒരു സെർവർ ആയിരിക്കില്ല ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിന് ചിലപ്പം പതിനായിരം അല്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് സെർവേഴ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതും പല ലൊക്കേഷനിലും റീജിയണിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അന്നേരം നമ്മൾ ഈ ഫേസ്ബുക്ക
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാണ് ദിസ് ലോഡ് ബാലൻസ് വിൽ കോസ്റ്റ് ഇ ഒ എസ് ഡി എയ്റ്റീൻ പെർ മന്ത് എന്നിട്ട് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ലോഡ് ബാലൻസ് ക്രിയേറ്റ് ആയി ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഈ എയ്റ്റീൻ ഡോളർ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു എമൗണ്ട് ആകുമല്ലോ എന്ന് പക്ഷെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു എൻ്റർപ്രൈസ് ലോഡ് ബാലൻസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു സെർവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അല്ല ലോഡുള്ള ഒരു സെർവറാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പരിധിവരെ വലിയ വലിയ വെബ്സൈറ്റുകൾ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കൊരു ഇ സി ടു ഇൻസ്റ്റൻസുകളൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് വി പി സി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആ വി പി സിയിൽ ലോഡ് ബാലൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഇൻ ഇപ്പോൾ എഫ് ഐവിൻ്റെ ലോഡ് ബാലൻസ് വേണേൽ നമുക്ക് അവിടെ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ നിഞ്ചെക്സ് ലോഡ് ബാലൻസേഴ്സ് നമുക്ക് അവിടെ ഇടാം അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ലോഡ് ബാലൻസേഴ്സ് നമുക്ക് അവിടെ ഇടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുപോലെ കോസ്റ്റ് ഇൻക്യൂർ ആവും അപ്പം ആ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചെറിയ കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഒരു പതിനായിരം ഡോളർ മുതൽ മുകളിലോട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ലോഡ് ബാലൻസിൻ്റെ ഒക്കെ കോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സെർവറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പം അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ പരിപാടി നടക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ലെവലിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ലൈറ്റ് സെയിലിനകത്ത് ഉള്ളത് പിന്നെ സ്റ്റോറേജ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡിസ്ക്കുകൾ നമുക്ക് എത്ര കപ്പാസിറ്റി ഒരു ഡിസ്ക് വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിസ്ക് വെച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസിലോട്ട് അതിനാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അതിനകത്ത് പല മെമ്മറി ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം എസ് എസ് ഡി ആണെന്നും കൂടെ ഓർക്കണം ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി മറ്റേ നമ്മളുടെ മാഗ്നറ്റിക് അല്ല ഇത് എസ് എസ് ഡി ആണ് എല്ലാ ഡിസ്കുകളും അന്നേരം ഏതാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെടുക്കാം അതിന് കപ്പാസിറ്റി അതിന് എത്ര വിലയുണ്ടെന്നുള്ളതും ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പം അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ഡിസ്ക് കോൺ ഫ്രീ ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു നമ്മളൊരു ഹോസ്റ്റിംഗ് സെർവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം ഒരു സ ഒരു സെർവറിൻ്റെ അകത്ത് ഒത്തിരി ഫയലുകൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കസ്റ്റമറിനെ കിട്ടിയ കസ്റ്റമറിൻ്റെ മെയിൻ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കസ്റ്റമർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അഡീഷണൽ സ്പേസിൻ്റെ ആവശ്യം വരും അങ്ങനെയൊക്കെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സ്പേസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറേജ് കൊണ്ടുള്ളൊരു ഗുണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെ സ്നാപ്പ് ഷോട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്കപ്പ് കോപ്പി എടുത്ത് വെക്കുന്നതിനാണ് സ്നാപ്പ് ഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ സ്നാപ്പ് ഷോട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈറ്റ് ഹാക്ക് ആയി പോവുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഈ സ്നാപ്പ് ഷോട്ട് സ്നാപ്പ് ഷോട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് സൈറ്റ് റിക്കവർ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും സ്നാപ്പ് ഷോട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ആ സൈറ്റ് സ്ക്രാച്ചായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് നമ്മളത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അന്നേരം സ്നാപ്പ് ഷോട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് വൺസ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് എന്തൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് എവിഡൻസും കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് ലോഗും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്നാപ്പ് ഷോട്ട് വെച്ചിട്ട് തിരിച്ച് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് വേണ്ട സെക്യൂരിറ്റി പാച്ചസ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ സെറ്റായി അത് റണ്ണായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്നേരം നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ബ്രൗസർ വഴി ഈ ഈ ഇൻസ്റ്റൻസുകളുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് എസ് എസ് എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പട്ടിയൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കുട്ടിയൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഇവർ ഫസ്റ്റ് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻ കേസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ ഇവിടെ ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് ഉണ്ട് ഈ ക്ലിപ്പ് ബോർഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും റൈറ്റ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ സീഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും പേസ്റ്റ് അത് എൻ്റെ അടിക്കുന്നു ഇത് ഒരു യു ആറിൽ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് തരും ഈ യു ആറിലാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്രിഡൻഷ്യൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഈ യു ആറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്രിഡൻഷ്യൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പേജ് വരും ഇതൊരു വൺ ടൈം ടോക്കൺ ആണ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇത് ലൈറ്റ് സെയിലിൽ വരുമ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഒരു ടോക്കൺ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ഡി എൻ എസ് ആയിരിക്കും പറയുന്നത് അതേസമയം നമ്മൾ ഈ സി ടൂലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഇത് വരത്തില്ല അവിടെ നമ്മൾ കാണിക്കും പക്ഷേ അത് ഇൻറ്റേണൽ ഐ പി അഡ്രസ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ വരുന്ന പ്രൈവറ്റ് ഐ പി അഡ്രസ് ആയിരിക്കും അപ്പം അത് നമ്മൾ പബ്ലിക് ഐ പി വെച്ചിട്ട് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് പബ്ലിക് ഐ പി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഈ പറഞ്ഞ യു ആറിൽ ഉപയോഗിക്കാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഐ പി വെച്ചുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാം എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഐ പി വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ ഫുള്ള് കോപ്പി ചെയ്ത് എടുക്കുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ലാസ്റ്റിൽ എഫ് ആണോ വരുന്നത് എഫ് ജി ഉണ്ട് ഓക്കെ കോപ്പി ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് കാണിക്കും കാരണം നമ്മൾ എസ് എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എസ് എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളത് ആ ഒരു പ്ലസ്കിൻ്റെ ഒരു ബൈ ഡിഫോൾട്ട് എസ് എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കുക അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആക്സെപ്റ്റ് ദർ ഇസ് കാൻ കണ്ടിന്യൂ ഇത് എസ് എസ് എൽ എറർ ആണ് സാധാരണ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ജെനുവനായിട്ടുള്ളൊരു പബ്ലിക് വെബ്സൈറ്റിൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എസ് എസ് എൽ എറർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത് അതിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഫിഷിങ്ങിന് ഉള്ളൊരു സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇവിടെ യു എ കോണ്ടാക്ട് നെയിം അഡ്മിൻ ഓക്കെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഞാൻ ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലോട്ടായിരിക്കും ഒരു ട്രയൽ കീ അയക്കുക ഇവിടെ ഒരു പാസ്വേഡ് എപ്പോഴും പാസ്വേഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും അപ്പം യൂസർ നെയിം എപ്പോഴും പ്ലസ്കിൻ്റെ യൂസർ നെയിം എപ്പോഴും അഡ്മിൻ എന്നായിരിക്കും അഡ്മിൻ എൻ്റെ പാസ്വേഡ് ഇതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഉള്ളത് ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ എൻ്റർ പ്ലസ് കൊടുക്കുന്നു ഇനി എപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയാണ് പ്ലസ്ക്ക് ശരിക്കും ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് വേണ്ട പാക്കേജുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് പ്ലസ്കിൻ്റെ പുതിയ വേർഷൻ എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഓ ഡോട്ട് ടു ഓ ഇതാണ് അതിൻ്റെ വേർഷൻ ഇത് ഇൻസ്റ്റോൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വൺസ് ഇൻസ്റ്റോൾ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇത് കാണിക്കും ഇത് ഒരല്പ സമയം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ പ്ലസ്കിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു പ്ലസ് ഈ ഒരു പ്ലസ്കിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഒരു ഓവർവ്യൂ ഞാൻ പറയും പ്ലസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സി പാനലൊക്കെ പോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു ഹോസ്റ്റിംഗ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഇമെയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഡേറ്റാ ബേസ് ഫയൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ കുറേ ഫങ്ഷൻസും ഫീച്ചേഴ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് സി പാനലിനെ ഉള്ളതും ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്ലസ്ക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് സി പാനലിനേക്കാളും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പ്ലസ്കിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ ഫങ്ഷണാലിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഒരു ടൂളാണ് ഒരു അത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സി പാനലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സി പാനൽ വേണം പിന്നെ ഒരു ഡബ്ല്യു എച്ച് എംസ് വേണം വെബ് ഹോസ്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പ്ലസ്കിൻ്റെ ഒരു സെർവറിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് രണ്ടും ഇൻക്ലൂഡഡ
അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം ലൈസൻസ് എന്താണ് ലൈസൻസ് മാനേജ്മെന്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താഴെ കൂടെ വന്ന പ്ലസ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് വെബ് അഡ്മിൻ അഡീഷൻ എസ് സി ആണ് ഓക്കെ ഇത് വെബ് അഡ്മിഷൻ വെബ് അഡ്മിൻ അഡീഷൻ ആണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യൂസർ അക്കൗണ്ട്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇതൊരു ട്രയൽ വേർഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഡൊമൈൻസ് മൂന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ഇമെയിൽ വെബ് ഓക്കെ ലാംഗ്വേജ് പാക്ക് ഉണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് പോസ്റ്റുകൾ ഓക്കെ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ആണ് ട്രാഫിക് റിപ്പോർട്ട് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓണും ഓഫും എല്ലാം ഉണ്ട് സബ് ഡൊമൈൻസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഓക്കെ ഇതായിരുന്നു ഞാൻ നോക്കിയത് സെക്യൂരിറ്റി കോഡ് എല്ലാം ഓപ്പൺ ആണ് ഫൈൻ സോ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലസ് കാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഹോസ്റ്റിംഗ് സ്പേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ഹോസ്റ്റിംഗ് സ്പേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു ഡൊമൈൻ ആഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഞാനൊരു ഡൊമൈൻ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് ഇൻഫോ വിൻസ് ഡോട്ട് ഇൻഫോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡൊമൈൻ ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ ഷെയർഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പബ്ലിക് ഐ പി ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതേ സെയിം ഐ പി ആണ് ഇവിടെ ഈ ഐ പി നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതായിരിക്കും നമ്മളുടെ പബ്ലിക് ഐ പി ഈ പബ്ലിക് ഐ പി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഇനിയിപ്പം ഈ ഒരു ഇതിന് നമുക്ക് പബ്ലിക് ഐ പി ഇതായിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിന് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് എവിടെയാണ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം യൂസർ നെയിം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു യൂസർ നെയിം ഒരു ഡിഫോൾട്ട് യൂസർ നെയിം ഇടാം അഡ്മിൻ അതിനൊരു പാസ്വേഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വെബ് അഡ്മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേക്കാം കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയല്ലേ അന്നേരം അത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് സെക്യൂർ ലെറ്റ്സ് എൻ ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് സെക്യൂർ ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പം അത് ചെയ്യേണ്ട അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ചെയ്യാം പിന്നെ ജിറ്റ് സപ്പോർട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇവിടെ എനേബിൾ ചെയ്യാം പല വേർഷനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എനേബിൾ ചെയ്യാം ഇപ്പം അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ഡൊമൈൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എറർ കാണിക്കും എറല്ല ഒരു വാണിംഗ് കാണിക്കും ഈ ഡൊമൈൻ ഇങ്ങോട്ടല്ല പോയിൻറ്റ് ചെയ്തേക്കെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗോഡാഡിയിലാണ് ഞാൻ ഈ ഡൊമൈൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഗോഡാഡിയിലോട്ട് പോകാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗോഡാഡിയിലെത്തി ഗോഡാഡിയുടെ ഡി എൻ എസ് മാനേജറിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഫോ വിൻസ് ഡോട്ട് ഇൻഫോയുടെ ഡി എൻ എസ് മാനേജർ എടുത്തു ഇനി ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റെക്കോർഡ്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ചോദിച്ചിരുന്നു നെയിം സെർവറിനെ പറ്റി ഈ നെയിം സെർവറുകൾ എന്താണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഇവർ എന്താണ് ഇവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ ശരിക്കും നെയിം സെർവറുകളാണ് നമ്മുടെ ഡി എൻ എസ് റെക്കോർഡ് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഏത് സെർവറാണ് ആ സെർവറിലോട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ സൗണ്ട് സെർവറിലോട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഇതിൻ്റെ നെയിം സെർവർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ എസ് ഫോർട്ടി സെവൻ ഡോട്ട് ഡൊമൈൻ കൺട്രോൾ ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇതാണ് നെയിം സെർവർ വരുന്നത് ഇനി എസ് ഒ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എസ് ഒ എ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എവിടെയാണ് നമ്മുടെ നെയിം സെർവർ ഉള്ളതെന്നുള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഫുള്ള് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ സോണും സോൺ ഫയലും എല്ലാം ഇപ്പം ഗോഡാഡിയിൽ നമുക്ക് ഡി എൻ എസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇപ്പം ഹോസ് ഗേറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഏതെങ്കിലും ഹോസ്റ്റിംഗ് സർവീസിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നെയിം സെർവർ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു നെയിം സെർവർ അവിടെ ഇടുന്നതാണ് ഇച്ചിരി കൂടെ ഭേദം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയാണ് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ മാറ്റുകയും ചെയ്യാം അപ്പം നെയിം സെർവർ ഏതാണോ ആ ഹോസ്റ്റിംഗ് സെർവർ ആ ഹോസ്റ്റിംഗ് സെർവർ നെയിം സെർവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ
പോകണം അത് നമ്മൾ ഈ ഓൾറെഡി നമ്മളിവിടെ അറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അങ്ങോട്ട് പോകും പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ ഉള്ളത് ഇത് ഗോഡാഡി റേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി രണ്ടാമത് മൂന്നാമത് മാറ്റേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എം എക്സ് റെക്കോർഡാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ പ്ലസ്കിൽ നമ്മൾ മെയിൽ സെർവർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എം എക്സ് റെക്കോർഡ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഞാനങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം ഒരു സീ നെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ക്രിയേറ്റഡ് ആണ് അപ്പം എം എക്സ് ഇത് ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് ഇൻഫോ വിൻസ് ഡോട്ട് ഇൻഫോ എന്ന് പറഞ്ഞ എം എക്സിലോട്ട് അത് പൊക്കോളും ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എം എക്സ് റെക്കോർഡ് നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂവിൻ്റെ അത് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ എ റെക്കോർഡ് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക ഡി എൻ എസിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയണം ഈ റെക്കോർഡിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ വീഡിയോ ഉണ്ട് ആ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക അതിൻ്റെ അകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ റെക്കോർഡ് എന്താണെന്നും എങ്ങനെ കോൺഫിയർ ചെയ്യുന്നതും അതിനകത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഡി എൻ എസ് സെറ്റപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇത്രയാണ് ഡി എൻ എസിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതിന് നമുക്കൊരു കമാൻഡ് ഇടാം സി എം ഡി അടിച്ച് എടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിൻഡോസിലാണെങ്കിൽ സി എം ഡി അടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക് ലിനക്സിലാണെങ്കിൽ ടെർമിനലിൽ പോയാൽ മതി എൻ എസ് ലുക്കപ്പ് എന്ന് അടിക്കുക എൻ എസ് ലുക്കപ്പ് അടിച്ച് എൻ്റർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഐ പി മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയണം അപ്പം ഇൻഫോ വിൻസ് ഡോട്ട് ഇൻഫോ എൻ്റർ അടിച്ച നമ്മളുടെ ഇ ഐ പി ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഐ പി ഈ കോൺഫിഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഐ പി തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എം എക്സ് റെക്കോർഡ് മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അന്നേരം സെറ്റ് ടൈപ്പ് ഈക്വൽ എം എക്സ് ഈക്വൽ കഴിഞ്ഞ് സ്പേസ് ഇല്ല എന്നിട്ട് ഡൊമൈൻ നെയിം അടിച്ചു കൊടുക്കാം അന്നേരം അത് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ എം എക്സ് റെക്കോർഡ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മെയിൻലി നോക്കുക ഇനിയും ഡി എൻ എസ് റെക്കോർഡ് കംപ്ലീറ്റ് നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ എസ് ലുക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എം എക്സ് ടൂൾ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ആ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ടൂൾസുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് അത് വെച്ച് നമുക്ക് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇത് ഓൾ ടൂൾസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓൾ ടൂൾസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫുള്ള് ലിസ്റ്റ് കിട്ടും അത് ഒരു ഒത്തിരി ടൂൾസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റിന് ടൂൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡി എൻ എസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഈ ഒരു ഡി എൻ എസ് ടൂൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഓരോ ഡി എൻ എസിൻ്റെ ഓരോ ഓരോ ഡി എൻ എസ് വാല്യൂ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഫുള്ള് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതാണ് ഈ ഒരു ടൂൾ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മളുടെ ഹോസ്റ്റിംഗ് സ്പേസിലോട്ടെത്തി ഹോസ്റ്റിംഗ് സ്പേസിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഇൻഫോ വിൻസ് ഡോട്ട് ഇൻഫോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡൊമൈൻ നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹോസ്റ്റിംഗ് സെറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാണുന്ന ഏരിയ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണേൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം വേർഡ് പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കസ്റ്റമായിട്ട് ഇതിപ്പം നമുക്ക് കസ്റ്റം വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എച്ച് ഡി എമ്മിലോ പി എച്ച് പിയിലോ ഒക്കെ എഴുതിയ വെബ്സൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫയൽസ് ഇവിടെ സേവ് ചെയ്യാം ഡേറ്റാ ബേസ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഹോസ്റ്റിംഗ് സെറ്റിങ്സിൻ്റെ ഓരോരോ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം ഇത് ഹോസ്റ്റിംഗ് ആക്സസ് ഈ ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആർക്കൊക്കെ ആക്സസ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇത് ഒന്ന് ഇത് സിസ്റ്റം യൂസർ അവർക്കെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് എസ് എസ് എച്ച് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സസ് ആണ് നോർമലി നമ്മൾ ഒരു
ഇവിടെ വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർവേഡിംഗ് ഉണ്ട് നോ വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ട് ഫോർവേഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെർവറിലോട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അതായത് ത്രീ ഒ വണ്ണും അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഒ ടു എച്ച് ടി ടി പി ത്രീ ഒ വണ്ണും അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഒ ടു കൊടുത്തിട്ട് വേറൊരു സെർവറിലോട്ട് ഡി എൻ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇത് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതാണത് നോ വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് വേണ്ട എന്നുള്ളതാണത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ചിലപ്പം ഇമെയിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഈ ഒരു സെർവർ നമ്മൾ കോൺഫിയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് റൂട്ട് ഇതാണ് ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് റൂട്ട് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇതിൻ്റെ അപ്പം ഇൻഫോ വിൻസ് ഡോട്ട് ഇൻഫോ സ്ലാഷ് എസ് ടി ടി പി ഡോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോൾഡറിലായിരിക്കും അത് ഇടുന്നത് പിന്നെ പ്രിഫേർഡ് ഡൊമൈൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡൊമൈൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും കാണേണ്ടത് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് വേണോ അതോ ഇൻഫോ വിൻസ് ഡോട്ട് ഇൻഫോ വേണോ അതോ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് എപ്പോഴും ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് ഉള്ളതാണ് ഡൊമൈൻ വരുന്നത് എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണും ഈ ഒരു ഐ പി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയും വൺസ് ഇതെല്ലാം മാപ്പ് ചെയ്ത് പോയിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഐ പി കൊടുക്കണമെന്നില്ല ഇൻഫോ വിൻസ് ഡോട്ട് ഇൻഫോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു പോർട്ടൽ ഓപ്പൺ ആയി വരും ഏതാണോ ഡൊമൈൻ അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അത് കൊടുത്താൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എസ് എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷനാണ് സെക്യൂരിറ്റി ഇത് എനേബിൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എസ് എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എസ് എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പി എച്ച് പി വേർഷൻ ഇപ്പോൾ ഇവ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീയും സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടൂവും ആണ് അപ്പം ഇതിൽ കൂടുതൽ എക്സ്ട്രാ വേർഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇതല്ല നമുക്ക് അഡീഷണൽ വേർഷൻസുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പോർട്ടലുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് അത് ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കാം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് എയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ സെവൻ ആണ് നമ്മൾ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ ത്രീ ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഹോസ്റ്റിംഗ് സ്പേസിൻ്റെ ഇത് വന്നത് അത് എയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ സെവൻ നമ്മളിട്ട് കൊടുത്താൽ പ്ലസ് ഇൻസ്റ്റോളർ വരും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യേണ്ടി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഫുള്ള് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഈ ലിസ്റ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം എന്തൊക്കെ വേണ്ട ഏതൊക്കെ ഇത് വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പി എച്ച് പിയുടെ പല പല വേർഷൻസ് ഉണ്ട് ആ വേർഷൻ ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റോൾ കൊടുത്താൽ മതി അത് ഇൻസ്റ്റോൾ ആവും ഇനി ഒരു വേർഷൻ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേർഷൻ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വേർഷനും റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റണം അതുപോലെ ആപ്ലിക്കേഷനും അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ആ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ അതും എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രാഷ് ആവും അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം വേണ്ടാത്തതെല്ലാം നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം അതാണ് ഇത് ഈ ഒരു യു ആറിൽ കയറി ആയി ഡൊമൈൻ നെയിമ് ഡോട്ട് എയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ സെവൻ ഇതാണ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്ലസ്കിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഡൊമൈൻ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്ലസ്കിൻ്റെ പുതിയ വേർഷനോട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും ഇവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതായത് പ്ലസ്കിൻ്റെ പുതിയ അപ്ഗ്രേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അത് നമുക്ക് അവിടെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇവിടെ എത്തുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മളുടെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ കൊടുക്കുക സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അൺസെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇനി അടുത്തത് എസ് എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് മുൻപേ നമ്മളത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇനി എസ് എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ് സി ഒ നോക്കി നോക്കിയാലും അതുപോലെ സെക്യൂരിറ്റി വെ
എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കീ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പ്രൈവറ്റ് കീ ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം അതുപോലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ സി എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക ഇത് മൂന്നെണ്ണം ഒന്നിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ല എന്നിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഫയലായി കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പ്രൈവറ്റ് കീയും അതുപോലെ ഓരോരോ കീ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ആഡ് ചെയ്ത് സി എയും ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്ലോഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇതിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലെറ്റ്സ് എൻ ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് ഒരു പ്രൈവറ്റ് കീ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു സി എയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കാണും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ആ ഫീൽഡിനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഫയൽ മാനേജറാണ് ഈ ഫയൽ മാനേജറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ എല്ലാം നമ്മുടെ സൈറ്റിലോട്ട് വേണ്ട ഫയൽസ് എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് എറർ ഡോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോൾഡർ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മളുടെ എറർ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഉള്ള എറർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ കാണിക്കും ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം എന്തോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേണ്ട എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ എച്ച് ഡി എൽ ഫയൽസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് അത് കാണിക്കും അതാണ് എറർ ഡോക്സ് ഈ ലോ ലോഗിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ലോഗ് കിട്ടും ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഓരോ ടൈപ്പ് എറർ ലോഗ് ആക്സസ് ലോഗ് അങ്ങനെ പല പല ലോഗുകളുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ട്രബിൾ ഷൂട്ടിന് വേണ്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു ലോഗ് പിന്നെ എസ് ടി ടി പി ഡോ ഡോക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മളുടെ ഒരു പബ്ലിക് ഹോസ്റ്റിംഗ് സ്പേസ് ആണിത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഫയലുകളാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഇപ്പം വേർഡ് പ്ലസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേർഡ് പ്ലസിൻ്റെ ഫയൽസ് കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടെ വരും അതുപോലെ നമ്മളെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മളെ സ്വന്തം ഒരു വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽസ് എല്ലാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ഫയൽസിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഫയൽ ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതൊരു സിപ്പ് ഫയലാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒരു സിപ്പാക്കി വെച്ചേക്കുക സിപ്പാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അപ്ലോഡ് കൊടുക്കുക ഡയറക്റ്റ് അത് ഇവിടെ വരും ഇവിടെ വന്നാൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഫയൽ അങ്ങനെ നമുക്കത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതവിടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി അവിടെ വന്ന് കിടക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയായിരിക്കും ഒരു ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം ഒരു അഡീഷണൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക് വരുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് എപ്പോഴും ഒരു കണക്റ്റിവിറ്റിയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും സെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യം ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഫയലുകൾ ഇവിടെയാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനിയും അടുത്തത് ഒരു വേർഡ് പ്രോസിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിക്കാം അതും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു വേർഡ് പ്രോസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ പ്ലസ്കിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജും അതാണ് അവരതിൻ്റെ ഒരു ടൂൾ കിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുക ഇൻസ്റ്റോൾ വേർഡ് പ്രസ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവിടെ ഡയറക്റ്റ്ലി ആ ഒരു വേർഡ് പ്രസിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആരംഭിക്കും അതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് വേർഡ് പ്രസ് സൈറ്റ് റെഡി ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇതാ ഇതാണ് എവിടെയാണ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പാത്തുന്ന് അതായത് നമുക്കിപ്പം ഒരു ഹോമെന്നോ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇടാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേർഡ് പ്രസ് നമ്മൾ ബ്ലോഗായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ ബ്ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ല ഒന്നും ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഡീഫോൾട്ട് ഇൻഫോ മിൻസ് 
പിന്നെ ഉള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഇതേ സെയിം ഡൊമൈനിൽ തന്നെ അപ്പം അതിനുള്ള മെയിൽ സെറ്റിംഗ് ആണ് പിന്നെ ഒരൊറ്റ കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ആമസോണിലാണേലും ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡിലാണെങ്കിലും ഹസിയൂറിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഏതെങ്കിലും ക്ലൗഡിലാണെങ്കിൽ ബൈ ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് പോർട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബ്ലോക്ക്ഡ് ആയിരിക്കും അതായത് പോർട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കത്തില്ല അപ്പം അതിന് നമ്മൾ ആമസോണിന് പ്രത്യേകം റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ആ പോർട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കി തരത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ മെയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വർക്ക്ഔട്ട് ആവത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഇവിടെ മെയിലിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കണ്ട് നമ്മൾ മെയിൽ കോൺഫിഡ് ചെയ്താൽ അത് വർക്ക് ആവത്തില്ല അപ്പം അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ആ പോർട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ടിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ എനിക്ക് ഇന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ മെയിൽ ഓക്കെ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനിയും ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്കിവിടെ ജസ്റ്റ് ആ ഇമെയിൽ ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് വരും ഇവിടെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ എന്താണോ ഇപ്പം ഇൻഫോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫോ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പാസ്വേഡും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാം മെയിൽ മെയിലിന് ഒരു സൈസ് പറയാം അത് കെ ബി മുതൽ ടി ബി വരെയുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സൈസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പ്ലസ് സ്കിൻ്റെ നമ്മളുടെ സെർവറിൻ്റെ സൈസിൽ കൂടുതലുള്ള സൈസ് ഒന്നും ഇടാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഏറ്റവും മിനിമം സൈസിൽ വെക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം പ്ലസ് ടു മുഴുവൻ ക്രാഷ് ആയിപ്പോകും എന്നിട്ട് വൺസ് സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ മെയിൽ ഫോർവേഡിങ് നമുക്ക് കോൺഫിഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഏലിയാസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓട്ടോ റിപ്ലൈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്പാം ബോക്സിൽ പോകാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഇമെയിലുകൾ സ്പാം ബോക്സിൽ പോകാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് പി എഫ് റെക്കോർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മളുടെ ഡൊമൈൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഗോഡാടിക്കകത്താണ് ഇതിലെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എസ് പി എഫ് റെക്കോർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എസ് പി എഫ് റെക്കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡാണ് എസ് പി എഫ് റെക്കോർഡിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ മെയ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡൊമൈനിൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡിയിൽ നിന്ന് മെയിൽ അയക്കാൻ ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെർവറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഐ പികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എസ് പി എഫ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് സ്ട്രിങ് ആണ് ഇതെങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ പറയാം നമ്മൾ നേരെ ഗൂഗിളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എസ് പി എഫ് വിസാഡ് ഡോട്ട് നെറ്റും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എസ് പി എഫ് വിസാഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇൻഫോ ഇൻഫോവിൻസ് ഡോട്ട് ഇൻഫോ എന്നിട്ടു അന്നേരം ഇവിടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന അലോ സെർവേഴ്സ് ലിസ്റ്റഡ് എസ് എം എക്സ് ടു സെൻഡ് മെയിൽ ഫോർ ദിസ് ഡൊമൈൻ അതായത് നമ്മൾ എം എക്സ് റെക്കോർഡിൽ ആഡ് ചെയ്ത സെർവറുകൾ ഈ ഡൊമൈൻ്റെ പേരിൽ മെയിൽ അയക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യെസ് അല്ലെ നോ കൊടുക്കാം ഇവിടെ എസ് റെക്കമെൻഡ് പറയുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ മെയിൽ സെർവർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എസ് അത് കൊടുക്കാവുള്ളൂ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കണ്ട നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇതനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ മെയിൽ സെർവർ ആണ് ആ എം എക്സിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന മെയിൽ സെർവർ ആണ് മെയിൽ അയക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ചോദിക്കുന്നു അലോ കറണ്ട് ഐ പി അഡ്രസ് ഓഫ് ദ ഡൊമൈൻ ടു സെൻഡ് ഇമെയിൽ ഫോർ ദിസ് ഡൊമൈൻ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഈ ഒരു ഡൊമൈൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് എന്ന് തന്നെ മെയിൽ അയക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് എസ് കൊടുക്കാം പിന്നെ അലോ എനി ഹോസ്റ്റിംഗ് എൻഡിങ് വിത്ത് ഇൻഫോവിൻസ് ഡോട്ട് ഇൻഫോ സെൻഡ് ഇമെയിൽ ഫോർ ദിസ് ഡൊമൈൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോസ്റ്റിംഗ് ഇൻഫോവിൻസ് ഡോട്ട് ഇൻഫോ വെച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോസ്റ്റിംഗ് നിന്നും ഇ
റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതാകുമ്പം മറ്റുള്ള സ്പാമേഴ്സ് അധികം മെയിലുകൾ നമ്മളെ അയക്കില്ല അത് റിജക്റ്റ് ആയി പോകും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡ് കോപ്പി ചെയ്യുക ഈ വി മുതൽ എ വരെയുള്ള എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ആ ഡി എൻ എസ് മാനേജറിൽ പോയിട്ട് ആ റെക്കോർഡ് അങ്ങ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുക പുതിയ റെക്കോർഡ് കൊടുക്കുക സേവ് ചെയ്യുക അന്നേരം നമ്മളുടെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ എസ് പി എഫ് റെക്കോർഡ് എന്നിട്ട് ഇത്രയും സാധനം സെറ്റാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ മെയിൽ ഐ ഡി അയക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് മെയിൽ സെറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഈ മെയിൽ സെറ്റിംഗിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് ബ്ലോക്ക്ഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആമസോൺ അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിന് നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്യണം ആക്ടിവേറ്റ് മെയിൽ സർവീസ് ഓൺ ദിസ് ഡൊമൈൻ ഇത് എനേബിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മെയിൽ അയക്കാനൊക്കത്തുള്ളൂ അതുപോലെ ഈ ഒരു നോൺ എക്സിസ്റ്റൻറ്റ് യൂസേഴ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു യൂസറിൻ്റെ പേരിലൊരു ഇമെയിൽ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നല്ലത് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് ടു അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഡി അതായത് ഈ ബൗൺസ് വിത്ത് മെസ്സേജ് കൊടുക്കാതിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒന്നുകിൽ ഇത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ക്യാച്ച് ഓൾ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് തെറ്റായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ മെയിൽ ഐ ഡിയും ഒരു ക്യാച്ച് ഓൾ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ ആ ആ ക്യാച്ച് ഓൾ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പേരാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിജക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ക്യാച്ച് ഓൾ അക്കൗണ്ട് വെക്കുന്നതിനൊരു പ്രധാന ഒരു സെക്യൂരിറ്റി റീസണും കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡികൾ ഒന്ന് ഒന്ന് ഒരാൾ ഇമെയിൽ ഐ ഡി അയച്ചപ്പം മെയിൽ അയക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഡൊമൈനിലോട്ട് മെയിൽ അയക്കുമ്പം അതിലെന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ക്യാച്ച് ഓൾ അക്കൗണ്ടിൽ പിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ആളിന് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർ ഇന്ന മെയിലുണ്ടോ ഇന്ന ആളുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് മെയിൽ അയച്ചിട്ട് അപ്പം അങ്ങനൊരു മെയിൽ ഐ ഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അതിനൊരു റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കാതെ കൃത്യമായിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഏത് മെയിൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ബൗൺസ് ചെയ്ത് ബൗൺസ് ചെയ്ത് പോകത്തില്ല അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം സ്ട്രിക്റ്റ് പോളിസി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം അത് ഡിപ്പെൻസ് നമ്മുടെ ആ ആ ഒരു എന്ത് സെക്യൂരിറ്റി പോളിസിയാണ് നമുക്കവിടെ അഡ്ഹർ ചെയ്യേണ്ടി എന്നുള്ളതാണ് അത് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് വെബ്മെയിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് റൗണ്ട് ക്യൂബ് ഉണ്ട് അതുപോലെ എസ് എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണോ വെബ്മെയിൽ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എസ് എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ ആ എസ് എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇവിടെ കാണിക്കും അതും എപ്പോഴും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ ടി എൽ എസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ് മെയിൽ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അത് ചെയ്യുക പിന്നെ ഡി കെ ഐ എം ഇത് ഒരു ബൾക്ക് മെയിൽ സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാറിനെ ഇപ്പം ഡി കെ ഐ എം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റും ഡി കെ എം എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആർ എസ് എ വാല്യൂ ഇജക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഒരു നമ്മളുടെ മെയിലിലോട്ട് അത് ഒതൻറ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെതേഡാണ് ഡി കെ എം അതിനും നമ്മളൊരു ഡി എൻ എസ് റെക്കോർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ബൾക്ക് മെയിൽ അയക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നിലവിൽ ഡി കെ എമ്മിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ബൾക്ക് മെയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡി കെ എം ഇട്ടെങ്കിൽ ഇട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒക്കുള്ളൂ അത് റിജക്റ്റ് ആവും റിജക്റ്റ് ഇല്ല സ്പാമിലോട്ട് പോകും അത്രയും ചെയ്തു ഓക്കെ കൊടുത്തു ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് മെയിൽ സെർവറിൻ്റെ നമ്മുടെ ഒരു ഇമെയിൽ സെറ്റാവും ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇമെയിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് ായിട്ടുള്ളൊരു വെബ് ഹോസ്റ്റിങ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം അത്യാവശ്യം ഈ ഒരു സൈറ്റ് എങ്ങനെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക പിന്നെ ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ ഒരു ചാനൽ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാ